ആവശ്യത്തിന് രണ്ടു തവണ വരേണ്ട അവസ്ഥ പൌരന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ കാസർകോട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൌരന് അവകാശപ്പെട്ട രേഖകൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ശിശു സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയും ചൈൽഡ് ലൈൻ കാസർഗോഡും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ ബി പി എൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളിലും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കേരള വിഷൻ സജ്ജമാണെന്ന് സി ഒ എ മാനവ മൈത്രിക്ക് മലയോര മണ്ണ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മലയോര മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് തുടക്കമാകും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ കായിക മേഖലയിൽ കാസർഗോഡിന്റെ ശബ്ദമായ എഫ തായലങ്ങാടി ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കുന്നു ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ ഒരു ദേശത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തെയും നന്മയെയും ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ പിരിശ പെരുന്നാളുമായി പട്ലയുടെ നാട്ടുത്സവം പൊലിമയ്ക്ക് നവംബർ ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൌരന് അവകാശപ്പെട്ട രേഖകൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കാസർകോട്ടെത്തിയ മന്ത്രി രാവിലെ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് ഒരു ആവശ്യത്തിന് രണ്ടു തവണ വരേണ്ട അവസ്ഥ പൌരന് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ല നേരിടുന്ന നിരവധി പരിമിതികൾക്കിടയിലും വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് ജില്ല നടത്തിയതെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻമാർ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ഒരു വീട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വീടില്ലാത്തവരായുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിലായ വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാന പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രണ്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വരേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവരുത് അത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർവേ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കുടുംബശ്രീയാണ് സർവേ നടത്തിയത് ഒരുപാട് പരാതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകിയിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ഉടമക്ക് ഒരു വീട് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നുള്ളത് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എം എസ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വിനോദ് കുമാർ ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ കെ ഷൌക്കത്ത് അലി മുനിസിപ്പൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ കെ ബൽരാജ് മുനിസിപ്പൽ ചേംബർ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ മന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബിഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ശിശു സംരക്ഷണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയും ചൈൽഡ് ലൈൻ കാസർഗോഡും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വാഹന പ്രചരണ ജാഥ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷം പേരും നിയമത്തെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അജ്ഞരാണെന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രചരണ പരിപാടിയെ പ്രസക്തമാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ ചൈൽഡ് ലൈൻ നിയമസേവന അതോറിറ്റി അധികൃതർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ നിയമസേവന
ഇതുപോലുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമസേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും അറിവ് പകരുന്നതിന് സഹായകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു കാര്യമുണ്ടായാൽ അതിന് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നിയമസഹായം ലഭിക്കുക ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലൊരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രചരണ പരിപാടികൾ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ഈ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രചാരണം ഇന്നും ജനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രചാരണ പരിപാടി കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജില്ലയിൽ രണ്ടു വാഹനങ്ങളിലായി വടക്ക് തെക്കൻ മേഖലകളിലാണ് ഒപ്പ് ശേഖരണവും പ്രചാരണവും നടത്തിയത് നിയമസേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജില്ലാ ജഡ്ജ് എസ് മനോഹർ കിണി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ബഷീർ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ സൈമൺ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് ഫിലിപ്പ് തോമസ് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ജില്ലാ നോഡൽ ഡയറക്ടർ ഫിലിപ്പ് സക്കറിയ സെൻട്രൽ ഡയറക്ടർ എ എ അബ്ദുറഹ്മാൻ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സംസ്ഥാനത്തെ ബി പി എൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളിലും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന കെ ഫോൺ പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കേരള വിഷൻ സജ്ജമാണെന്ന് സി ഒ എ പതിനൊന്നാമത് സി ഒ എ കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ സമ്മേളനം പെരിയയിൽ നടന്നു പേ ചാനലുകളുടെ അനിയന്ത്രിത നിരക്ക് വർധന പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരും ട്രായും ഇടപെടണമെന്ന് സി ഒ എ പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു സർക്കാരിന്റെ കെ ഫോൺ പദ്ധതി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കേരള വിഷൻ സജ്ജമാണെന്നും പദ്ധതിയുടെ വേഗം കൂട്ടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും സി ഒ എ കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്തെ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളിലും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ ഫോൺ കേബിൾ ടി വി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേരള വിഷൻ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്നും അതിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ കേബിൾ ടി വി സൗജന്യമായി നൽകാൻ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ തയ്യാറാണെന്നും സി ഒ എ പതിനൊന്നാമത് മേഖലാ സമ്മേളനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പേ ചാനലുകളുടെ അനിയന്ത്രിത നിരക്ക് വർധനവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരും ട്രായും ഇടപെടണമെന്ന് സി ഒ എ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പെരിയയിൽ നടന്ന സി ഒ എ കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന നിർവഹ സമിതി അംഗം എം ഒ ലതീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പി വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി എസ് സുരേഷ് സജി ആന്റണി സദാശിവ കിനി എം ലോഹിതാക്ഷൻ കെ പ്രദീപ് കുമാർ സതീഷ് കെ പാക്കം ഷുക്കൂർ കോളിക്കര കെ രഘുനാഥ് കെ നാരായണൻ ടി വി മോഹനൻ എം ആർ അജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മേഖലാ സമ്മേളനം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റായി വിനോദ് പുല്ലൂറിനെയും സെക്രട്ടറിയായി ഗിരീഷിനെയും ട്രഷറായി സദാശിവ കിനിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മനോജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായും സുധീഷ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മാനവ മൈത്രിക്ക് മലയോരമണ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മലയോര മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് തുടക്കമാകും ബദിയെടുക്ക പുത്തിഗെ എൻമഗജെ കുമ്പടാജെ ചെങ്കള തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് മലയോര സമ്മേളനം ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് സമാപിക്കും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഫാസിസത്തിനെതിരെയും ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുമുള്ള സന്ദേശമാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹൽ സഭ മതേതര സംഗമം യൂത്ത് പാർലമെന്റ് കലാകായിക പരിപാടികൾ ചരിത്ര പ്രദർശനം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടത്തും സമാപന സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് ബദിയെടുക്കുകയിൽ നടക്കും ഈ മാസം അതായത് നവംബർ പത്തൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പത്തൊമ്പത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് സഭാപനം കുറിക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനുവരി 
പത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വൊലണ്ടിയർമാരെ അണി അണിതിരത്തിക്കൊണ്ട് വൈറ്റ് കാർഡ് പരോഡ് കൂടി നമ്മുടെ സമ്മേളനം സമാപിക്കുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാഹിൻ കേളോട്ട് പി ഡി എ റഹ്മാൻ ഷാഫി ഹാജി ആദൂർ ബഷീർ പള്ളങ്കോട് അൻവർ ഓസോൺ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കായിക മേഖലയിൽ കാസർഗോഡിന്റെ ശബ്ദമായ എഫ തായലങ്ങാടി ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കുന്നു നിരവധി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന എഫ തായലങ്ങാടിയുടെ കീഴിലുള്ള എഫ ചാരിറ്റിയും ഏനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് തായലങ്ങാടി അൽ മദ്രസുദ്ദീനിയിൽ നടക്കും ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓർത്തോപീഡിക്സ് ജനറൽ മെഡിസിൻ ഇ എൻ ടി സ്കിൻ നേത്രരോഗം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ പരിശോധിക്കും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് രക്തനിർണയം ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി പരിശോധിക്കാം പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും ഒരു ഫോട്ടോയും കൊണ്ടുവരുന്ന ബി പി എൽ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് നൂറ് രൂപയും എ പി എൽ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും നൽകിയാൽ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു വർഷം സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കാർഡും അനുവദിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ തായലങ്ങാടി അൽ മദ്രസ് ദീനയിൽ വെച്ച് എഫ തായലങ്ങാടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഫ ചാരിറ്റിയും ഏനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഭാവിയിൽ എഫ തായലങ്ങാടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വിദൂര സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയുള്ള നിർദ്ദേശ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകി വരുവാൻ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എഫ തായലങ്ങാടി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല കൊച്ചി നൌഷാദ് ബായ്ക്കര അബ്ദുൽ സലാം കുന്നിൽ സാജു ടീച്ചർ നൌഫൽ ഇസുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ദേശത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തെയും നന്മയെയും ചേർത്തു വയ്ക്കാൻ പിരിശ പെരുന്നാളുമായി പട്ലയുടെ നാട്ടുത്സവം പൊലിമയ്ക്ക് നവംബർ ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കുന്ന നാട്ടുത്സവത്തിൽ തലമുറ സംഗമങ്ങൾ പ്രവാസിക്കൂട്ടം കായിക മത്സരങ്ങൾ സെമിനാർ ഈശൽ രാവ് തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പൊലിമ ലോഗോ പ്രകാശനം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറും പൊലിമ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും നിർവഹിച്ചിരുന്നു ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ വിവിധ പരിപാടികളും പൊലിമ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ കാഴ്ച എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലെ സമാപനോത്സവ പരിപാടിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിക്കും ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പുലിമ എന്ന പേരിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുത്സവം പുലിമ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ മൊത്തം സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിച്ഛേദമായിരിക്കും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മാസത്തിലധികം നടക്കുന്ന പുലിമ എന്ന നാട്ടുത്സവത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ഇതിൻ്റെ സമാപനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലാണ് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും മന്ത്രിമാരും അടക്കം പ്രമുഖരാണ് ഈ നാട്ടു പുലിമയിൽ പട്ലയുടെ പിരിശ പെരുന്നാളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുലിമയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം എ മജീദ് റാണി ടീച്ചർ എച്ച് കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അസ്ലം മാവില പി പി ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ബി ഡി മേഖലയിലെ ഭീമമായ ജി എസ് ടി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ബി ഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാസർഗോഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും തുടർന്ന് നടന്ന ധർണയും സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ചന്ദ്രഗിരി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ചും തുടർന്ന് നടന്ന ധർണയും സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ രംഗത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളി ഒരു നിർബന്ധം നമുക്കില്ല വീടി പണിയെടുക്കുന്ന പഠിക്കണമെന
നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടി വ്യവസായം വേണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അറുപത് ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു ബദൽ സദ്യ ആലോചിക്കുന്നില്ല അറുപത് ലക്ഷം വരുന്ന വീടി തൊഴിലാളികളോട് നിങ്ങൾ വീടി തെരക്കേണ്ടതില്ല വീടി ഭരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കാര്യകരമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വീട് തെരക്കേണ്ട ശരി നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ കുടുംബ പരിസരം ആവശ്യമായ വേറെ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ആരോഗിക്കുന്നത് ബേബി ഷെട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ നാരായണൻ കെ വാസുദേവൻ സുബർണ ആൽവ ടി ജാനകി എം സരോജിനി എം ലളിത എം പത്മാവതി ടി മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കെട്ടിട നികുതി പലിശ സഹിതം അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജപ്തി ഒഴിവായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കീം കുന്നിൽ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയാണ് പലിശ സഹിതം നികുതി അടച്ചത് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി ജെ ആന്റോയ്ക്കാണ് തുക കൈമാറിയത് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പണം നൽകിയ പാലക്കുന്നിലെ കെ വി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ ബാലകൃഷ്ണൻ പേരിയ കരുൺ താപ്പ സോമശേഖര ഷേണി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിസൺ ജോർജ് തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പി ജെ ആന്റോയ്ക്കാണ് തുക കൈമാറിയത് അടച്ചു തീർത്തുകൊണ്ട് നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ ജവഹർ ഭവൻ അത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായി കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു താങ്ങായി നിന്ന ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണനോട് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് മുതലുള്ള പലിശ ഇനത്തിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അടച്ചത് ഡി സി സി ഓഫീസ് ജപ്തി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് മുൻ ഉദുമ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ബാലക്കുന്നിലെ കെ വി എസ് ബാലകൃഷ്ണനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലയിലെത്തിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറിയത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ കേരള മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു റോഡപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള യാതൊന്നും ബില്ലിനില്ലെന്നും സംഘടന ആരോപിക്കുന്നു സംഘടനയുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും വ്യവസായ വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംഘടന ദേശവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കേരള മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വാഹന പ്രജന ജാഥ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപകടം ജനങ്ങളെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തി ജനപിന്തുണയോട് കൂടി നേരത്തെ നേരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് ബില്ല് വരിക സെലക്ടിവിറ്റി മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പരാതിയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ ശ്രമിച്ചാൽ ആ ദിവസം അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി കെ രാജൻ കെ ഗിരീഷ് ഗിരികൃഷ്ണൻ ജുബൈർ മാര ഷെരീഫ് കൊടവഞ്ചി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഹൊസ്തുർക് പോലീസ് കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെയും തീരദേശ തണൽ കൂട്ടായ്മയുടെയും അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു ഹൊസ്തുർക് പോലീസ് കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെയും തീരദേശ തണൽ കൂട്ടായ്മയുടെയും അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചത് അജാനൂർക്കടപ്പുറം പി എച്ച് സിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
नीरज माधव संघ नेहरु पालकुन स्वदेशी विजय कुमार निर्मिक पाइपिंग चुटे प्रणय प्रमोशन पिपा भाग सदर्शन सीमा प्रदर्शन कासरगोड जिले पालक स्वदेशी निर्मिक चलचि पाइपिंग चुटे प्रणय प्रदर्शन आरंभ प्रमोशन पिपाड़ भाग प्रधान नीरज माधव अणी प्रवर्तज सदर्शिक बुधना उच्च प्रवर्तर नेहरु नाड़ने हर्षारव तोड़े आना कुटे कल्स भी कर चुदा। पिना रीपा जवान नो रे ना जेक बिटे सरकरे जेक तले नी बिंदे नायके आना इधना नायके टो रना। पिनी मेरे वाले कथा बात रंग लंदे। उप्पु मलगीले मुड़ियन ऋषि ऋषि जोड़ा बैरंडा दा इरना देवोले सुधी कोपा इन्हें रिवाड़ भी रे जोड़ा बैरंडा स प्रदर्शिपोड़ा उदाटन <laughs> स्वागत नंदर् जीवशी रोग निवारण मार्ग विषय तदेश स्वयंभरण स्थापना पौर नेवकाशपेखता लभ्यमुपा उदस्थ जाग्रत का तदेश स्वयंभरण वकुप मंत्री के जलील शिशु संरक्षण नियम सेवे जन अवबोधम जिला नियम सोरीटी चैलड लाइन कासरगोड संयुक्त संघ वाहन प्रचरण जाथ तदेश स्वयंभरण वकुप मंत्री के जलील फ्लग ऑफ संस्थान बी पी एल कुटे पन्क्ष वीडियो गवर्मेंट स्थापना सौजन्य इंटरनेट पद्धति जन विषन सज्जा सी ओ ए मानव मैत्री की मलयोर मण प्रमेय मुस्लिम लीग मलयोर मेखला सवंबर पत्मा मुस्लिम लीगि सामुनत नेता सबंधी संघाटक नाटोत्सव